കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഗോൾഡൻ റൂൾസ് ഓഫ് വെബ് ഡിസൈനിങ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡിഫൈൻ വെബ്സൈറ്റ് ഗോൾ ഡ്യൂറിംഗ് ഡിസൈൻ പ്രോസസ് ഫോക്കസ് മസ്റ്റ് ബി ഗിവൺ ഓൺ വാട്ട് ബിസിനസ് ഈസ് ട്രൈൻ ടു അച്ചീവ് ത്രൂ ദി വെബ്സൈറ്റ് അപ്പൊ വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന എന്ത് ബിസിനസ് ആണ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നതിനാണ് എന്ത് ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സിന്റെ സമയത്ത് മുഖ്യ ഫോക്കസ് നൽകേണ്ടത് അതായത് വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന എന്ത് ബിസിനസ് ആണ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നതിനാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് നൽകേണ്ടത് ബിസിനസ് പ്രോസസ്സിന്റെ സമയത്ത് അടുത്താണ് ഈസി ടു റിമെമ്പർ ദി വെബ് അഡ്രസ് ദി വെബ് അഡ്രസ് ഷുഡ് ബി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ടു റിമെമ്പർ അപ്പൊ വെബ് അഡ്രസ് എന്തായിരിക്കണം സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഓർത്തു വെക്കാനും പറ്റണം സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ഫോർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ടു റിമെമ്പർ ഇറ്റ് അപ്പൊ ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ ഹെൽപ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് അവർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ഒരു വെബ് അഡ്രസ് ഓർത്തു വെക്കാൻ അവർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം ഫേസ്ബുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം നമ്മൾ നമ്മൾ യു ആർ എൽ എൻ്റർ ചെയ്യും അല്ലേ എന്നാൽ അതിന് പകരം ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് വൺ ടു ത്രീ എന്താണ് എ ബി സി ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അഡ്രസ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം വെബ് അഡ്രസ് എന്തായിരിക്കണം സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം അതാണ് വിസിബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡിങ് ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ സച്ചാസ് കോർപ്പറേറ്റ് അഡ്രസ് ഡയറക്ഷൻ മാപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ് കാറ്റലോഗ് എക്സെട്ര ഓൺ എ വെബ്സൈറ്റ് വുഡ് ഗോ എ ലോങ് വെയിങ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദി ക്രെഡിബിലിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് കൺവേർട്ടിംഗ് ലീഡ്സ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് അതായത് ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയ കോർപ്പറേറ്റ് അഡ്രസ് ഡയറക്ഷൻ മാപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ് കാറ്റലോഗ് തുടങ്ങിയൊക്കെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നൽകുന്നതിലൂടെ കമ്പനിയുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി തന്നെ കൂടുന്നുണ്ട് ആ ക്രെഡിബിലിറ്റി കൂടുന്നത് വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മളിലേക്ക് അതിന്റെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അടുപ്പിക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് അതാണ് ഐഡന്റിഫൈ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് ദി ഡിസൈൻ ആൻഡ് ലേഡ് ഷുഡ് കോയിൻസൈഡ് വിത്ത് ദി പ്രിഫറൻസ് ഓഫ് ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് ഓർ എൽസ് കമ്പനി വിൽ നെവർ ബി ഏബിൾ ടു ബ്രിങ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ടു കമ്പനീസ് പ്ലാന്റ് അപ്പം ഈ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസിന്റെ പ്രിഫറൻസിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം ഇത് ഡിസൈനും അതുപോലെ തന്നെ ലേഔട്ടും ഉണ്ടാവേണ്ടത് ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസിന്റെ പ്രിഫറൻസിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം ഇത് നമ്മളുടെ ഡിസൈനും ലേഔട്ടും ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുള്ളൂ അതാണ് റെസ്പോൺസീവ് വിസിറ്റേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു ആസസ് ദി വെബ്സൈറ്റ് ഫ്രം ഓൾ ഡിവൈസ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് അവൈലബിൾ ഓൺ ഓൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വിസിറ്റേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ ഏതൊരു ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ആസസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഏതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആവണം അതായത് നമ്മളിപ്പം മൊബൈലിൽ നമുക്ക് അത് ആസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് അതിനെ ആസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ടാബ്ലറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ആസസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഏത് ഡിവൈസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ ആസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഏതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും അവൈലബിൾ ആണോ അതായത് ഇത് വിൻഡോസിൽ അവൈലബിൾ ആണോ ലിനക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണോ അതുപോലെ തന്നെ മാക്കിൽ അവൈലബിൾ ആണോ അങ്ങനെ എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലും എന്താണോ ഇത് അവൈലബിൾ ആണോ അതാണ് ആനലൈസ് കോമ്പറ്റീറ്റർ വെബ്സൈറ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് വെബ്സൈറ്റ് ഷുഡ് ബി അനലൈസ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദ ആർ ഡൂയിങ് അപ്പൊ മറ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ അവരെന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അപ്പൊ മറ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അവരെന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ് ടു ഇൻട്രോഡ്യൂസ് സം യുണീക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ അവർ ബിസിനസ് വെബ്സൈറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ യുണീക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പം അവരുപയോഗിക്കാത്ത
അഡ്രസ്സ് ഫോൺ നമ്പർ ആൻഡ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് അപ്പൊ ഈ ഹോം പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഇനീഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പേജ് ആണ് അല്ലേ ആ ഹോം പേജിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ സഫിഷ്യന്റ് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോൺടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയ അഡ്രസ്സ് ഫോൺ നമ്പർ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഇതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഫിഷ്യന്റ് സ്പേസ് എന്തിനു ഉണ്ടാവണം ഒരു ഹോം പേജിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പം ഹോം പേജിൽ എന്തുണ്ടാവണം സഫിഷ്യന്റ് സ്പേസ് ഉണ്ടാവണം എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കോൺടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയ അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും ഒക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള സഫിഷ്യന്റ് സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്താണ് ഇത് ഫ്രീക്വന്റ്ലി ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് പേജ് വിത്ത് ഫ്രീക്വന്റ്ലി ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ അലോ ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് ടു ക്വിക്ക്ലി ഫൈൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ദർ സസ്റ്റിംഗ് അപ്പം ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഫ്രീക്വന്റ്ലി ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പേജ് ഉണ്ടാക്കിയിടണം ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഫ്രീക്വന്റ്ലി ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവര് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ ഗോൾഡൻ റൂൾസ്